朋友们，大家早上好！现在是早上的七点多一点啊，因为我要那个离开普宁了，呃，要去坐车啊，所以呢要早一点出发。那在这个房间呢也住了好几天啊，大家可以看一下，环境还是非常不错，价格也非常实惠。呃，所以说在广东普宁这边呢，呃，要是来这边的话，它的这个普通大众消费，我感觉到还是非常实惠的啊。当然了，如果是说你想是去高消费啊，这边也是呃可以的。我这个房间呢是属于公寓式的一个酒店，啊，你看，啊，沙发、茶几，还有那个床，是吧？那装修都挺不错的。我在网上订的是七十多块钱一天，还可以吧？行李呢已经是收拾好了，现在呢就准备开始出发。普宁这座城市啊，它的特特点非常多。呃，我在这边呢，也是碰到了两件事情，给我感触很深的。第一件事呢，就是大家可以看一下普宁的街头啊，呃，几乎就是看不到什么出租车。然后可能这一段时间嘛，呃，那个打网约车，这个也不好打啊、呃，能打，但是呢，就要等很长时间。还有一点呢，这边没有共享单车和共享电动车，所以如果是外地来这边。出行的话，我觉得呢，呃，不是怎么便利。大家不知道有没有这种感想呢？来过普宁的，我也是在这个位置，在前两天的晚上，因为呃自己也要赶时间，我实在是坐不到公交车，也找不到交通工具了，呃，要去一个地方，所以没有办法了，我就在这个路边上截停了当地的一个大姐，我就说能不能帮我送一下，因为我看还有两公里嘛。然后那个大姐就非常热情的，呃，把我送到地方，呃，让我感受破身的。然后呢，我去跑去给她，我觉得人家把我载到一个地方，嗯，去给她买瓶水呢。然后回来以后水买了，然后她转身就走了。呃，真的在这里也是特别感谢。还有一次呢，我是坐那个公交车的时候，坐公交车的时候在那个公交车上，我是坐在这个司机的后排，他们在那个。上公交车的时候，其中有一个年龄大一点的老大哥，他没有办法去刷那个码乘车，因为呢，就是他可能是说没用过吧，那个手机不会用。旁边一个年轻的女孩就马上站起来说：“我帮你刷吧。”然后那个司机说：“那个女孩帮你刷了，你就直接用微信呃支付给这个女孩就行了。”啊，所以在这里碰到了这两件事情啊，真的非常暖心。在这个地方等公交车去高铁站，不知道大家还了不了解普宁啊？还有一个那个头衔，呃，刚好现在有时间给大家来简单了解一下吧。我看了一组数据上显示啊，根据第七次全国人口啊普查的结果上面显示啊，广东省普宁呃，那就是普宁市啊，它是一个县级市。它的户籍人口啊约两百四十八万，常住人口啊达到了也将近两百万。普宁的户籍人口数量已经超过了雄踞榜首多年的安徽省的临泉县。那个时候，临泉县的户籍人口啊是两百三十一万，常住人口啊一百六十五万。所以呢，普宁市的户籍人口不仅在广东省县域当中啊排在第一。而且呢，在全国的县域当中，也是排在第一的，是一个名副其实的人口大县。人口啊，是城市发展的重要资源。大家也都知道，现在很多城市啊，都推出了吸引人口、人才的有关政策。普宁市不仅人口多，而且呢，人口密度也很大。据有关的资料上显示，看到呢，我们国家共有二十七个县域人口密度超过每平方公里一千人的大关。而普宁市的人口密度，它是每平方公里一千两百三十多人，位列全国县级排名十九名。那么它的人口为什么会有这么多密度这么大呢？我看了一下，有主要有几点原因，一个呢是历史悠久，文化多元化，其历史可以追溯到东晋时期，悠久的历史和多元的文化交汇，形成了独特的民俗和文化，有利于人口的聚集和发展。第二个呢，就是地理位置啊比较偏，避免了战争的破坏，位居啊东南沿海，周边还有高山，山地阻隔，受战争的破坏也较少。三是呢物产丰富，经济发展比较好，普宁啊盛产水果、茶叶、中药材等等。
它还是啊全国有名的商贸城市。普宁的中药材和茶叶呢、水果等十大专业市场都是享誉海内外。第四个呢，气候温暖湿嗯湿润，然后比较宜居，大家说对不对？